顶峰小花杨子，曾因韩旭指导退团，今逆袭变身豪门贵妇。杨子是多么卑微到不出名的地步！ 2017年，刚录制完向幸福致敬的杨子和团队成员一起来到了市场贵族事件。不过，就像台上的艺人真的很专注地保持在 C 位一样，杨子子来到观众面前，笔直地站在舞台边缘。不管怎样，在合影会上，他把自己的处境交代给了前辈，默默地留在了后面。不管他的脸是否被别人挡了一段时间，一般情况下他是不会玩弄牢骚的。然而事实上，杨子也顾不得这些了，因为即使他后来出名了，也好歹会在特定的微博之夜把自己的 C 位让给刘涛，而且转身走到拐角处继续往下走。同样，杨子也是一个非常励志的人。在肖战因为二二七事件被全团抵制的时候，圈内所有明星都远离了他，杨子却战胜了所有的舆论，不顾诚意地支持了肖战。然而，这是一种异常危险的行为方式，稍不留神就会被群殴追杀。开场有声优桥诗雨因为给肖战送生日祝福而被网友惩戒。幸运的是，路人皆知的杨子最终没有受到影响。同样。杨子在采访中也从不让记者以弯腰鞠躬的姿势采访他，他们都是平等相待的。每次跨年晚会结束的时候，杨子都会在下山前告诉众人，鞠躬并非常感激。从这里来看，杨子基本上是把调教刻进了骨子里。或许这也是杨子能够成为一线明星的理由吧。的确，即便是像杨子这样见多识广。体贴入微的正派大小姐，也摆脱不了媒体含蓄引导的无端对待。家有儿女三开拍前一天晚上，身为主播的杨子意外被副团长除名。那天，杨子在住宿处看第三季的内容，副首长突然上门，说杨子的工作有变动，要求两人聚一聚离开这里。杨妈妈一头雾水，马上问副主任这是怎么回事。副主任终于忍无可忍，告诉杨妈妈。这是因为金主的女儿对夏雪的工作产生了感情，为了获得资金支持者的认可，创作组不得不犹豫将杨子从创作组中留下。杨子的家庭基础一般，在媒体上没有什么基础。杨子小时候就有拍电影的选项，完全是因为杨爸给他背了一个团子，跟每个队谈话。后来，杨子迷上了拍摄，《家有儿女》同样红遍大江南北。二零零七年，团队选定第一组计划拍摄第三部。杨子听到这个消息非常高兴，只是大家没有预料到最后会是这样的结果。尽管如此，《家有儿女》在分工之后评价同样一落千丈。发现杨子换工作后，人群开始吐槽杨子。尽管后来团队理解杨子因学业问题退团，但这并没有平息众人的心痛。杨子想必也是媒体上第一位让公司股价大跌的女艺人。2021年，杨子与世纪欢瑞解约。欢瑞当时就觉得离开杨子不会有什么不幸，没想到杨子一离开组织，欢瑞的股价顿时暴跌。很多人都在思考，杨子需要什么样的能力，才能让欢瑞的股票成本降到如此程度？事实上，在上次的考核中，正是因为杨子在接下来的几年里有机会获得大量的现金流，并且在紧锣密鼓的时间里，杨子成立了很多机构。2018年，杨子出演的《香蜜沉沉烬如霜》不仅是当时各大热播剧的评比英雄，杨子也得到了一些资本的帮助。对于比如中宏基投机控股大会与杨子达成合作。合作的实质是，无论杨子今后出演什么作品，都将获得三千万元的基础投资。但杨子需要确保每项工作的性质。此外，到二零二一年，杨子的名字目前将在福布斯中国 VIP 排行榜上排名第八。有人可能会说，他在过去相当长一段时间内基本上了解了富足的机会，一夜之间，他变成了与资本抗争的风云人物。而这。或许都是因为杨妈妈那天晚上把杨子从《家有儿女》组里除名，在她心里扎下的根。目前在片场，她还是一个正经的艺人，但回到公司后，她已经变成了一个有能力的女领导，再也不需要照着任何人的脸行事了。零二。
。肖战上微博世界聚会再次被爆料，一波接一波的高阶信息展示超高阶情况。由于近两年的灾情，媒体举办的活动实在是少之又少。可以举办大型舞台的场合，肯定足以引起一般人的注意。近日备受关注的微博愿景会议权威见解发布，微博世界聚会观看次数最多的工匠分别是肖战一千一百八十七万，谭健一百五十九万，王鹤棣一百八十五万，赵丽颖一百二十二万，关晓彤九十五点四万，赵露思八十二点九万。微博世界会送的精英交流采访录音排名从高到低依次为：肖战 1,269 w， 杨超越478 w， 王鹤棣229 w， 谭健次194 w， 赵丽颖149 w， 张若昀135 w， 关晓彤111 w， 赵露思 94.2 w。肖战的悬崖信息也一时让很多围观的人喘不过气来。问肖战还能撑多久？在过去的两年里，我看到很多新手都在不断的出现，而且对话的普遍性也非常出名。还有消息称，新手粉丝中有很大一部分是翻墙的肖战的粉丝，但是为什么肖战的资料依旧断断续续？点，近两年来，大冒险剧也似乎在稳步推进，涌现出一批批新人。诸如下一个肖战，换掉肖战，肖战的恶名终于落下了之类的话题，在看似充分的时候，永远是每个新手不容置疑的必需品。这就形成了一个特点，就是内线引人入胜的肖战，不管他在冷静，都会一直是热榜上的好人物。不管谁家喻户晓，他都会带着肖战去浪对标。不管肖战是不是这样的心态，他姐弟在圈子里的传奇还是有一点不一般。冰冷的信息会撕掉所有的谎言和遮羞布。肖战目瞪口呆，信息背后的身份依旧稳固。顶级信息再次彰显了肖战的超一流身份。看来，不管有多少人需要取代肖战，成为下一个肖战，在短时间内都是不可想象的。谁会成为肖战的下一个，是目前娱乐圈最引人入胜的秘密。零三，常规游记赵丽颖的完美转身。正在热播的《微风吹半夏》，让赵丽颖的车王形象再次复活。从之前花千骨里的小白骨，到大波浪红唇大气十足的商界女强人，赵丽颖的画质变化太大了。2022年，赵丽颖凭借《万人称》和《清风吹半夏》两部剧，完成了从以往节目中小能手形象到现在女大侠的转变。《风吹半夏》改编自阿爱的著作《不咬尘埃》，讲述了以徐半夏为首的锐意进取的个人，在变革开放的大潮中有效探索、不断发展的故事。赵丽颖这次又变了，变成了实打实的理财师徐半夏。凭借着哪怕一秒钟思考和徘徊的灵魂和脚踏实地的风范，他开辟了全球范围内免费的钢材进口业务，收获了专业和爱情。至此，《清风吹半夏》的剧情已经过半了。赵丽颖饰演的半夏与吴建设争夺共同一号冲尘宇宙，见证了他们的繁荣。竞购徐半夏的赵雷，并没有因为有意的考虑而中标。半夏的烦恼和哀叹溢于言表，他站在诊所的窗前，眼泪和鼻涕一起流了下来，一种无情的苦涩充斥着屏幕。看着此刻，人群也同样为徐半夏流泪。赵丽颖的震撼很像《清风吹半夏》的剧情，时而霸道，时而细腻。当同龄的其他艺人还在看都市偶像剧中的亲情时，赵丽颖却美美的变身大小姐。对于圆脸圆眼的赵丽颖来说，凭借小花开的画面，靠实力秀走红的赵丽颖很难进入导流圈。从《花千骨》到《楚乔传》，她的旧装小尤物形象在个人心中已经深入人心。按说，心飞跃有这样的画面和气质就麻烦了。赵丽颖结婚生子，分居至今，她一直没有错过一个孤独的教育遭遇例证。与此同时，九零后、零零后带入世界的小花向她涌来，涌现出张子枫、赵露思、赵丽颖等无数演技和画面都惊艳的新人。金麦、李庚希、陈月、张靓颖、谭松韵、张雪迎，随便数一数，我的手指头都不够。曾经的八零后小花赵丽颖面临着超乎寻常的转变压力。二零二二年，赵丽颖重回马鞍。她曾在《欢乐十万家》中闯过老戏骨，饰演沈小姐和幸福。
赵丽颖在剧中近乎素颜出镜，粗糙的皮肤，无光泽的双手，疲惫的脸庞，卸下小花的重量，赵丽颖对颜值的调整可不少。当《欢乐万家》被传达时，何兴福得到了群众的认可。他想片刻说话做事，当万转家骚扰他更年轻的妹妹时，他在他身后保护他，让万转家崩溃了。面对万支书，他没有丝毫退缩，也没有丝毫畏惧。赵丽颖饰演的何兴福性格倔强，如果他使用的权力很大，他就会成为一个狐狸精。尽管如此，在这部剧中，何兴福的每一次战斗，他的感受都无比的清晰。话又说回来，剧中何兴福结婚生子，他需要过阵去城里打工。个人看到了赵丽颖在人物塑造上的发展。何兴福的乡亲们把孩子抬到城里去了，他含着泪和孩子聊着天，相信凭借自己的努力，可以带着孩子到城里去开阔眼界。赵丽颖完全进入了妈妈的感情，变成了这个人闪闪发光的地方。很多人都说赵丽颖在《千家万户之喜》中的真实呈现更像是对艺人的表扬。毕竟在野外走红的赵丽颖，在老戏骨上新戏，如今利用工作让人们注意到她曾经的外省小姐。赵丽颖回国后也开始破圈。有人说赵丽颖成不了青衣，那么清风吹半夏来了。开场的微风吹半夏广告同样是赵丽颖的大女侠身份。我想。不管这张可爱的脸再狠，也不会有大青衣的气息。现在看来，赵丽颖对徐半夏这个大女侠的顶峰是很了不起的。个人对一部剧的喜爱程度与角色的感染力无异。有人说徐半夏可以追到假旋律演戏，有人说赵丽颖演的徐半夏是个油片。但毫无疑问，风吹半夏不只是被观众看到，豆瓣评分八点四，它同样受到业内许多人的青睐。一位业内前辈发文称赞此人，看完《清风吹半夏》，停不下来，好看。徐半夏的生活很有感染力。赵丽颖饰演的徐半夏让人眼前一亮，不仅仅是因为她在剧中的新潮造型，还因为整个剧中的人物个性鲜明，让人眼前一亮，将赵丽颖的气质发挥得淋漓尽致。在《徐半夏》中，生活、职业、爱情、友情。异界发展等不同元素交织在一起，但剧情的提升并不显得笨拙。许多女性的创业作品频频表现出遭遇家庭和婚姻伤害后的战斗。徐半夏是独一无二的，她一向有自己的观点，有活动力，热情有尊严。不要表现出她敢想敢拼、不甘于稍有富裕和安全的状态。在大多数女人见到陆医生这样正经的灵魂伴侣都会停下来的时候，徐半夏不需要再多看一眼，继续往前走。她和赵磊本是相敬如宾的传奇，但怎么想都不可能在一起。她和陈玉玉本来是风雨同舟的团契，最后却因为彼此的疾病而孤立无援。冠军继续热血沸腾，最后只剩下商战对手。徐半夏的工作通过大会女性的行为方式。他高兴时自视甚高，专心于自己的职业，对同伴充满慈爱。应该说，赵丽颖把这些特质都传达了出来。上一位长相可爱、气质大方的女明星就是周迅了。虽然现在看赵丽颖和周迅还为时过早，但通过《清风吹半夏》，我们其实认为赵丽颖不同的可能结局是一个现象级的艺人。今年凭借两份晋升工作的精彩呈现，赵丽颖前途无量。新闻资讯发布渠道：应用市场下载齐鲁一点应用，或搜索齐鲁一点微信小程序，全区六百位写手等你来报道。